പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കുന്ന പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങനെ ഈ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും എന്നെനിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് റൂളുകൾ അറിയണം ആദ്യത്തെ റൂളാണ് സൈൻ റൂൾ സൈൻ റൂൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ മൂന്ന് വേട്ടിസിനെ നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പേര് വിളിക്കാം എയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന സൈഡിനെ എ എന്നും ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ബി എന്നും സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന സൈഡിനെ സി എന്നും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബൈ സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സൈൻ ബി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സൈൻ സി ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഒരു ടു ആർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്രയും മതി സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നോക്കണം എ വന്നാൽ ഇവിടെ സൈൻ എ പിന്നെ ഇവിടെ ബി വന്നാൽ ഇവിടെ സൈൻ ബി ആയിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത എന്തുവാ സി വന്നാൽ ഇവിടെ സൈൻ സി ആയിരിക്കണം ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം വേറൊരെണ്ണമുണ്ട് കൊസൈൻ റൂള് കൊസൈൻ റൂള് അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ആദ്യം എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇടത് സൈഡിൽ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ബിയും സിയും അല്ലേ അതാ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ബി സി കോസ് എ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ എ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ വന്നത് ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സാണ് ബാക്കി എടുത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കൂടെ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആയിരുന്നെങ്കിലോ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഏതൊക്കെ എയും സിയും അപ്പം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ സി പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് കോസിനകത്ത് വരേണ്ടത് കോസ് ബി ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ വന്നാലോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എ ബി പിന്നെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ സി വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കോസ് സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എഴുതാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴാണ് ഇനി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ടാൻജൻ്റ് റൂൾ ടാൻജൻ്റ് റൂൾ അത് എളുപ്പമാണ് അത് ഒന്നുമില്ല ടാനകത്ത് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നോക്കണേ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എയും ബിയും ഉപയോഗിച്ച് എ മൈനസ് ബി എഴുതിയല്ലോ ആ എ അതിൻ്റെ എയും ബിയും ചെറുതെടുക്കുക സൈഡുകൾ എ മൈനസ് ബി ബൈ അതിൻ്റെ എ പ്ലസ് ബി പിന്നെ ഒരു കോട്ട് വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതാണ്ടേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എയും ബിയും അല്ലേ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ എയും ബിയും അല്ലാത്തത് ഏതാ സി അല്ലേ അപ്പോൾ സി ബൈ ടു അതിനകത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളു പരിപാടി അപ്പോൾ എന്തുവാ ഇതാണ് ടാൻജൻ്റ് റൂൾ ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്കത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ശരി ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചാൽ ഏറെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു ബി സി സൈൻ എ ബിയും സിയും ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ സൈൻ എ ആ ഇതിനെ വേറെ ഉപയോഗിക്കാം വൺ ബൈ ടു എയും സിയും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൈൻ ബി എഴുതണം അടുത്തത് വൺ ബൈ ടു എയും ബിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സൈൻ സി എടുക്കണം മൂന്ന് ഫോമുലയുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഉള്ളു ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാഠത്തിൽ ഒരു ഒന്നിട്ട് കുഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങളെടുത്ത് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക്
ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു എത്ര നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബി അറുപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര അറുപത് പിന്നെ എ ഈക്വൽ ടു എത്ര ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ എയും ഉണ്ട് ആ സൈഡും ഉണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് നോക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ബി ഉണ്ട് ആ സൈഡ് ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരാങ്കിളും അതിൻ്റെ തന്നെ സൈഡും തരുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ആങ്കിളും അതിൻ്റെ തന്നെ സൈഡും അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൈൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാവും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ യൂസിങ് സൈൻ റൂൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം എ ബൈ സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു എന്തുവാ ബി ബൈ സൈൻ ബി നമുക്കിതിനകത്ത് അറിയാവുന്ന എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എ എ എ എ എ എന്തായിരുന്നു അഞ്ച് അഞ്ച് എ ബൈ സൈൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു ബി 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 അറിയത്തില്ല അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ബൈ സൈൻ ബി സൈൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ സൈൻ അറുപത് വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരും സൈൻ അറുപത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടത്തോട്ട് ഇങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ബൈ ബിയുടെ ഈ കീഴിലിരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഫൈവ് ബൈ സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എന്താ വരും സൈൻ അറുപത് സൈൻ അറുപത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ വിലകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് ബൈ സൈൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഇൻറ്റു ഇനി സൈൻ അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തലതിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് വരത്തില്ല ഇവിടെ രണ്ടും ഈ രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ റൂട്ടിനകത്ത് സിക്സ് ആവും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ബി ബി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ആ മാർക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വേണ്ട സോൾവ് ദ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ബി കിടക്കുന്നുണ്ടോ എ മുപ്പത്തഞ്ച് ബി അറുപത്തെട്ട് സി ഇരുപത്തഞ്ച് അതുകൊണ്ട് എ മുപ്പത്തെട്ട് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എ മുപ്പത്തഞ്ച് ബി അറുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് അറുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യം അങ്ങോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു സെക്കൻഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോൾവ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ അതാണ് നോക്കിക്കട്ടെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആങ്കിൾ എ ഉണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ആങ്കിൾ ബി ഉണ്ട് എം അല്ല അറുപത്തി എട്ട് പിന്നെ സി തന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് നോക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് സി ആ അപ്പോൾ രണ്ട് ആങ്കിളും അതൊന്നും അല്ലാത്ത മൂന്നാമത് വേറൊരു സൈഡ് ആ തരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളവിടെ കൊസൈൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുണ്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമല്ല ഇനി ഇവിടുന്ന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ സി ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം സൈഡുകൾ ആസൂചിപ്പിക്കുന്ന വലിയ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം കോണുകളാണ് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്ക് എ മുപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തെട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടായോ സി കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിനകത്തുള്ള മൂന്ന് കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിനകത്തുള്ള ഇവിടുത്തുള്ള മൂന്ന് കോണുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് അതറിയാം ഇതും അറിയാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇത് ഇവന്മാരെ മൂന്നൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എ
എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത് എഴുപത്തി ഏഴ് കണ്ടോ ഇവിടെ കിട്ടിയത് എഴുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സൈഡുകളല്ലേ ബി സിയും അറിയാം ഇനി നമുക്ക് എയും ബിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എ അറിയാം അല്ലേ എ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് അറിയാം ബി നമുക്ക് അറുപത്തെട്ട് എന്നറിയാം സി നമുക്ക് എന്താ അറിയാം എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞ് സി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് സെൻറ്റി അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈൻ റൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുകൂടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തുവാ ബിയും സിയും അറിയാം പിന്നെ ഒരു ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളവരുടെ ഒരു സൈഡ് സിയും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തെടുക്കാം ബി ബൈ സൈൻ ബി ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സൈൻ സി എന്ന് എടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ബി എൽ ഇ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നേ അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തുവാ സി ബൈ സൈൻ സി എ സൈൻ ബി കൊണ്ട് ബി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഈ ഇവിടുത്തുള്ള ഈ ഇവിടുത്തുള്ളതാണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈൻ ബീനെ വലത്ത് സൈഡിലോട്ടം കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ ഇപ്പോൾ ടു സിയുടെ സാധനത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുവാ സൈൻ എഴുപത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇനി സി ആയോട്ട് പിന്നെ നമുക്കെന്താ സൈൻ ബി അപ്പോൾ എത്രയാണ് സൈൻ അറുപത്തി എട്ട് നിങ്ങളിത് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാനതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിനകത്ത് സൈൻ അറുപത്തെട്ടും സൈൻ എഴുപത്തേഴും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇരുപത്തഞ്ചുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി കിട്ടും ബി കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി എയും സിയും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കാം ഏക എ ബൈ സൈൻ എ ഈക്വൽ ടു എന്തുവാ സി ബൈ സൈൻ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാവുന്ന എ അറിയത്തില്ല അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ബാക്കി സൈൻ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ എ മുപ്പത്തഞ്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എ സൈൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും സി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എഴുപത്തേഴ് എന്നിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് സൈൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ഈ സൈൻ മുപ്പത്തഞ്ച് നേരത്തെ പോലെ അപ്പുറത്തോട്ട് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് എ ബൈ സൈൻ എഴുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു സൈൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എയും കിട്ടി ബിയും കിട്ടി സിയും കിട്ടി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും എല്ലാം കിട്ടി നമ്മൾ എല്ലാ ആ ത്രികോണത്തിനകത്ത് അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും പിന്നെ വേറെ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇത് ഒന്ന് ഡിഫറൻസിയേഷനകത്തുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതാത് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡെൽറ്റ പ്രോസസ് യൂസിങ് ഡെൽറ്റ പ്രോസസ് ഫൈൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇത് മൂന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്ന് വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് വേറൊന്ന് എന്തുവാ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് വേറൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇത് മൂന്ന് പഠിച്ചോണം എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഞാൻ മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുക അതാന്ന് നോക്കിക്കോ ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അതൊന്നും എഴുതരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേ അതായത് തരംതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സൈൻ എക്സ് അല്ലേ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സൈൻ എക്സിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതുക സൈൻ എക്സ് എന്നിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് വന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തുവാ അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് ആ ചോദ്യത്തിന് ആക്കി വെക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ടു
സൈൻ എക്സ് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും സൈൻ നടുക്ക് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം വേണ്ടത് ടു കോസ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര വരും എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് അപ്പുറത്തുള്ള എക്സ് ബൈ ടു പിന്നെ വരുന്നത് സൈൻ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇതാ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആ കിട്ടിയ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ട് എണ്ണത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തെ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ വരെയായി സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സും മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ ഡിഫറൻസിനെ ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ടങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ മേടി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുവാ ടു കോസ് എന്തുവാ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ഇതാണ്ടേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് എക്സ് ഉണ്ടാകും ക്യാൻസലായി പോകും ബാക്കി എത്ര മാത്രം കിട്ടും ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് കണ്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എത്ര ആവും രണ്ട് എക്സ് ആവും ഇപ്പോൾ നോക്ക് ടു കോസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു എന്നാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര വരും സൈൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ നോക്കണം ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പിന്നെ ഈ നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻഷൻ സീറോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അതിനെ ഒന്നും നെരുതാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഇതെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ സൈൻ്റെ കൂടെ വെക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ നോക്ക് ടു കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സൈൻ എന്താ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് നമ്മൾ വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എഴുതാൻ പോവുക എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന താണ്ടി ഇതിനകത്ത് ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന താണ്ടി ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുക എന്തോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുക എത്ര വരും ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്തുവാ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ എന്താ വരും ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് സീറോ നോക്ക് അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു കോസ് എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബാക്കി വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കി ഒരു സൈൻ വരും സൈനകത്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു വരും താഴെ പുറത്തൊരു ഡെൽറ്റ എക്സ് വരും ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വില ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം നാണ്ട് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ആവും ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡെക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ടു കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കണ്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരിക്കുക എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പൊക്കോളും വീണ്ടും പഴയ ഉത്തരവാവും അപ്പോൾ നോക്കിയാട്ടെ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ലിമിറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിനും രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്ര ഒരാൾ അടുത്ത ഒരാൾ പിന്നെ താണ്ടേ ഇവിടെ ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ലയോ ആ ടൂവിനെ കൂടി ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മേളി ആണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടു കൊണ്ടേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കോണം താണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ടു കൊണ്ട് പിന്നെ താണ്ടി ഈ ടൂവിനെ
ഇവിടെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ഇവിടെയും ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ഇവിടെയും ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആണ് അത്രയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണായി പോകും ബാക്കി എത്ര വരും നോക്ക് ഈ കുറേ ടു ബൈ ടു ഒക്കെ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എത്ര വരും ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ പിന്നെന്താ വരും ഈ പിന്നെ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു ഇതാണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ടു ഇല്ല നമ്മൾ കോമണായിട്ട് വെളിയിലെടുത്തല്ലോ പിന്നെ ആ ടു അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് കോസ് കോസിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ടു എക്സ് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിന് സീറോ ഒന്നും കൊടുക്കാം എന്താണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ആണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ വില സീറോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര വരും കോസ് ഓഫ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ എത്ര ഒരു ആൻസർ എത്ര ഒരു ആൻസർ കോസ് ഓഫ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അതായത് എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് നമ്മൾ യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സെയിം പ്രൊസീജിയറിലാണ് ഞാൻ എല്ലാം പറയുന്നില്ല കുറച്ച് ഞാൻ പറയാം കോസ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്തുവാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ആ കോസ് എക്സിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്തുവാ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് മായിച്ച് കളയാം അപ്പോൾ എക്സ് മായിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പകരം എന്തിടണം ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇടണം കണ്ടോ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്തുവാ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്തുവാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു വരെ ആയി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ത്രീ വേണം എന്താ വേണം ഇവന്മാരെ തങ്ങളിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സിൽ നിന്നും എഫ് ഓഫ് എക്സ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടെ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഇതിനെ മൈനസ് ടു കോസ് മൈനസ് ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു വരും പിന്നെയും സൈൻ വരും എന്താ ഡിഫറൻസ് എടുക്കണം അപ്പം നേരത്തെ പോലെ എക്സ് എക്സും വെട്ടി പോയിട്ട് ബാക്കി ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരെയായി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്ക് ഇതിനെ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറത്തി നിൽക്കുക അതിനെ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കി ഇതാണ്ട് ആ മേളി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്താ മൈനസ് ടു സൈൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു പിന്നെയും സൈൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ഇതിനെ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ വലത് സൈഡിലത്തെ സൈൻ ഡെൽറ്റ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ഒരു മൈനസ് ടു സൈൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു പിന്നെന്തോ വരും ഇതാണ്ട് ഇവിടെ സൈൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് വെച്ചു ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ നമ്മൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എഴുതാൻ പോവുക ഈക്വൽ ടു എന്തുവാ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതിനകത്ത് ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻഷൻ സീറോ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം എന്താ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻഷൻ സീറോ എന്ന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് ഇതാണ്ട് ഈ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ അകത്തോട്ട് എന്തോ വരും ഇവിടെ മൈനസ് ടു സൈൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു പിന്നെ സൈൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ഇവിടെ ഒരു ടു കൊണ്ട് കൂടിക്കണം ഒരു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് വെളിയിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ടു ബൈ ടു വെളി വരും ബാക്കി ലിമിറ്റ് അകത്തോട്ട്
ഇവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻഷൻ സീറോ എന്തുവാ സൈൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇ ടു ടു ഒക്കെ വെട്ടി പോയിട്ട് ബാക്കി വെറും മൈനസ് മാത്രമാവും മൈനസ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ഇത്രയത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വൺ ആയി പോകും അല്ലേ ഏതാണ്ട് ഇത്ര ഇത്രയത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും ആൻസർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതങ്ങ് പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇതിനകത്ത് ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻഷൻ സീറോ എന്ന് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ വരും എന്താ വരും മൈനസ് സൈൻ എന്താ വരും ടു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് മൈനസ് സൈൻ എന്താ വരും ടു എക്സ് ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് എന്നാണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്ലസ് അല്ല പ്ലസ് അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അറിയാതെ പ്ലസ് ഇട്ട് പോയതാ കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് രണ്ടും പിന്നെ ആ എക്സ് റൈസ് ടു എൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ മറ്റേനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് സോൾവ് ദ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം പിന്നെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കാണുക അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലത്തുള്ള എല്ലാം ചെയ്യണം പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇല്ലേ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചോദ്യം ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടേ ഈ ഷുവറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഏത് ഈ ഇന്ന് ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ളെണ്ണോ വേണ്ടേ ചോദ്യം ഇതാണ് വേണ്ടേ എ റോപ്പ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ പോൾ അതായത് ഒരു ഒരു പിന്നെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കുത്തി നിർത്തിയ ഒരു പോസ്റ്റിനകത്തു നിന്നും ഒരു പോസ്റ്റിനകത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റിനകത്തു നിന്ന് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് മീറ്റർ ദൂരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ആറ് മീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിന്നൊരു കയറിങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു കയറിങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുക അപ്പം ദ റോപ്പ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കയർ കറയുമായിട്ട് പിന്നെ ഹൗ ടാൾ ഈസ് ദ പോൾ അപ്പം ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉയരം അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ കുത്തി നിർത്തിയേക്കുന്ന ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണെന്നാ ചോദ്യം ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളങ്ങ് എടുത്തോണം ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു ആംഗിൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ സിക്സ് മീറ്റർ ഇതാണ് ഇതറിയാം പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാം ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തറയക്കൂട്ടുള്ള ദൂരമായതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡി ടാൻ തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല ഇനി നമുക്കിവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എച്ച് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തോ ഒരു ഡി ഡി തറയുന്ന എത്ര ദൂരെയാ സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ എത്ര ടാൻ സിക്സ്റ്റി ടാൻ സിക്സ്റ്റി കണ്ടോ ടാൻ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എത്ര മീറ്റർ എത്ര നോക്ക് ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സംതിങ് വരും ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആയാലും പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിലുള്ളൊരു ചോദ്യം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഉറപ്പാണ് ഷുവറാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം ചോദിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള
അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഡിസ്റ്റൻസിനെ സാധാരണ എപ്പോഴും നമുക്ക് തരുന്നത് എസ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എത്ര സ്പെക്ട് ടി ഗ്യാമ ടു ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇനി അറ്റ് ടൈം ചോദ്യത്തിനകത്ത് തരും അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്നോ വല്ലതും തരുവാണെങ്കിൽ ടീക്ക് വരും അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല വെലോസിറ്റി രണ്ട് പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ശരി വെലോസിറ്റി ഇനി ആക്സലറേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ വേണം ഇപ്പം എസിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് ഡി സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടി ഉത്തരവല്ലേ ഇതാണ്ടിത് അതിനെ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് ഡെറിവേറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയെ ഒന്നും കൂടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ടി ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുക കയറി നോക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനിതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇട്ട് തരാം പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന് പകൽ സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് കോളേജിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ ശരി അപ്പം പഠിക്കുക എല്ലാവരും പിന്നെ പിന്നെ മാക്സിമം മിനിമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഷുവർ ആണേ മാക്സിമം മിനിമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എക്സാമിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇട്ടതാണ് മതി അത് മതി ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ എന്ത് ഇതാണ്ട് ഈ സൈൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും ടാൻ്റെയും വാല്യൂ ഏതാ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കിക്കോണം ഇതാ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ സൈൻ്റെ വാല്യൂ കോസിൻ്റെ വാല്യൂ ടാൻ്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെ ഡിഗ്രിയിലാണ് നോക്കാം സീറോ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സ്വഭാവം നേരെ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യ ആൾ സീറോയിലെ തുറക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ കൂടി കൂടി പോവും വൺ ബൈ ടു പിന്നെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പിന്നെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പിന്നെ വൺ ഈ ഒരു ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റാവും ഇതിന് ശേഷം ഇത് തലതിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലങ്ങ് എഴുതുക അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പിന്നെ ഉള്ളത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പിന്നെ വൺ ബൈ ടു പിന്നെ സീറോ അപ്പോൾ കോസ് വായിക്കും അപ്പോൾ കോസ് എഴുതിയത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോസ് എഴുതിയത് സൈൻ്റെ വാല്യൂസിനെ തലതിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലങ്ങ് എഴുതും എന്നിട്ട് പരസ്പരം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതും ഈ കാണുന്ന പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സീറോയെ ഒന്നും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ വൺ ബൈ ടുവിനെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഈ രണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് പിന്നെ ഇമ്മ രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റൂട്ട് ത്രീ ലാസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ നേടും ഇൻഫിനിറ്റി എന്നിടും ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് പോവുക പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻറ്റൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ നോട്ട് ടെലിഗ്രാമിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിർത്തി നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ടെലിഗ്രാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മോഡ്യൂൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സാവും
ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും പരസ്പരം കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി നോക്ക് ഇതിനെ ഡെറിവ് ഈ കാണുന്ന ഇതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടി പ്ലസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും ടു ടി പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര വരും ത്രീ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ടി ബൈ ടു ടി എന്ന് വരും മേളിലും തി ടി ഉണ്ട് എല്ലാ ടൈമിലും താഴെയും ടി ടി ഉണ്ട് എല്ലാ ടൈമിലും മേളിലത്തെ ടി കോമൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വരും എത്ര വരും ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ടി പ്ലസ് ടു അവിടുത്തേക്ക് ഓരോ ടി വെളിയിലെടുത്ത് ബാക്കി ടു ടി അപ്പോൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടി ഉണ്ട് അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം നമുക്കല്ലേ ഇമ്മാരെ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി എത്ര വരും ത്രീ ടി പ്ലസ് ടു ബൈ ടു എന്ന് വരും അത് അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ചോദ്യവും ഉറപ്പ് പാരാമെട്രിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരെണ്ണം ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് എന്താണ്ട് ഈ ഇതിനകത്ത് എന്താണ്ട് ഈ ടൈപ്പിലുള്ളൊരു ചോദ്യം തുടക്കത്തിലുള്ളത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഇതുപോലത്തെ വാല്യൂ അത് ചോദിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും പിന്നെ ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കാണും ലിമിറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇനി ഇതാണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ എന്താണ്ട് എട്ടാമത്തേല് മൂന്നാമത്തെ എഴുതാനൊക്കെ വളരെ ഡൂക്ലി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എട്ടാമത്തേല് മൂന്നാമത്തെ നോക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ്ട് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ത്രീ ഈ എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിപ്പം എന്തുവാ ഇതാണ്ട് ഈ ഇടത് സൈഡിൽ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ക്യൂബ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇരുപത്തേഴിനെ ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ത്രീ ഇതാണ്ട് ഏണ്ട ഈ എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് ത്രീ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ എ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏതാണ്ട് ഇത് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇത് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം എഴുതണം മേളിലത്തേൻ്റെ ഉത്തരം ത്രീയുടെ മേളിലിരിക്കുന്ന ത്രീയെ തള്ളി താഴെ ഇട്ടു ആ ത്രീ താണ്ട് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി ഈ ത്രീ ആണ് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഈ ത്രീയുടെ മേളിൽ ഇനി ആര് വന്നിരിക്കും ഒരു ടു കയറിയിരിക്കും ടു ഈ ടു ത്രീയെ തള്ളി താഴെ ഇട്ടേക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ എത്ര വരും ത്രീയുടെ മേളിൽ ഇരിക്കുന്ന ടൂവിനെ തള്ളി താഴെ ഇട്ടു പിന്നെ ത്രീയുടെ മേളിൽ ഒന്ന് കയറിയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നാണ്ട് ഈ ത്രീയും ഈ ത്രീയും അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എത്ര വരും ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും കേട്ടോ ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണേൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു എന്ത് വരും എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ടു റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ചോദ്യം പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് 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 ചോദ്യമായിട്ടൊക്കെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര വരും പത്തിനെ തള്ളി താഴെ ഇട്ടു രണ്ടിൻ്റെ മേളിൽ ഒമ്പത് കയറിയിരുന്നു ഇനി അഞ്ചിനെ തള്ളി താഴെ ഇട്ടു രണ്ടിൻ്റെ മേളിൽ നാല് കയറിയിരുന്നു നിങ്ങളിത് വെട്ടി ചെറുതാക്കുക നോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചും ഇതും കൂടെ വെട്ടുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ നാല് രണ്ടുണ്ട് മേളിൽ ഒമ്പത് രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും മേളിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ടും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് റേസ് ടു പത്തായി താഴെ രണ്ട് റേസ് ടു നാലായി അപ്പം പത്തിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ ബാക്കി രണ്ട് റേസ് ടു ആറ് ഇതാ ഉത്തരം കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ഇഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ജയിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളും നേരത്തെ ഇട്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും നേരത്തെ ഇട്ട കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇട്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും മാക്സിമം മിനിമം നിങ്ങൾ എടുക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ നോക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ ജയിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു നിങ്ങളുടെ എൻ്